。接下来呢，给大家分析这一套卷子的 listening 部分。首先，我们还是先来看一下短对话。那么，短对话第一个原则大家非常熟悉的，我还是给大家简单的举两个例子来分析一下这一套短对话听力当中涉及到的同义替换原则。好，看一下这道题目。那么这道题目一看呢，看到了什么 ？Money sold out 啊，可能是跟买卖相关的。好，那么请首先请大家听一下这段音频。Question one: Did you buy any of the sweaters that were on sale? Buy any? I got five of them. They were such a good bargain. What does the woman say about the sweaters? 听完之后，大家可能会发现啊，这道题目其实呃，这道题目听起来呢。其实并不难，我们可以听到这样子的一句话，叫做 "They were such a good bargain." 啊，但是如果说你对这个单词不熟的话，那么这套这道题目可能就没那么的好选了。Bargain 什么意思？我们通常会说 bargain over something 或者 bargain about something， 把它当做一个动词用，叫做讨价还价，是吧？那么它用作一个名词的时候呢，其实是一样的，表示的是便宜货。啊，这个东西很便宜，就是说，呃、uh, ，they were such a good bargain。好，那么找一下哪一个选项跟这个 bargain 发生的一个同义替换，应该是啊 ，boy， 对吧？那么 boy， 我们来理解一下什么意思？什么叫 they were good value for money？ 也就是说，我用这么一点的钱买到了这么好的价值的东西，说的是它的性价比很高。OK， 这是这道题目。下一题，好，这道题目跟 box 跟 books 相关，我们来听一下。Question seven. We've opened the first box. Look, some of these books are soaked. They should have used waterproof wrappings. What are we going to do about it? It's too late to order replacements. What do we learn from the conversation? 好，简单看一下这道题目的同义替换，其实就是一个词，叫做 soaked。soaked 这个词啊，很多同学也比较陌生。它的意思是浸湿，浸湿。很多书啊都被浸湿了，都被泡湿了。所以说，言下之意就是发生代换的这个字就叫做 damaged， 都被损坏了。这是给大家简单的回顾一下我们上一讲当中给大家讲到的这个同义替换的原则啊，在这套短对话听力真题当中的运用。那么接下来呢，要给大家，希望大家可以关注这样子的一个点，我们把它称之为混淆视听。这是在短对话听力当中经常会出现的选项，也就是大家所熟知的叫做干扰项。好，怎么样来排除这些干扰项呢？大家先来看一下这道题目。这道题目，我们来审一下这个题，它可能是跟地点相关，对吧？跟地点相关的题啊，往往都不是那么的好做。好，大家先来听一下这道音频。Question five. You must have left the camera in the market. It's a very expensive camera, you know. But I tell you that I didn't take it. I remember clearly that you put it on the dressing table. What does the woman say about the camera? Okay, 我们来回顾一下刚刚说的。首先，这个男的说 ，You must have left the camera in the market. It's a very expensive camera, you know. 然后女的说 ，But I tell you that I didn't take it. I remember clearly that you put it on the dressing table. 啊、uh, ，很容易把答案选成了第二个选项。这边有一个混淆视听，注意一下这边的主语啊，到底是谁把它放在这个 dressing table 梳妆台上？应该是啊，女的说是 you， 也就是说是男的吧。如果说这边改成 the man 的话，这个选项就没有问题了。那么这道题目应该选的是啊 ，boy dressing table 梳妆台吗？那么。
把它放大了想，就是把它落在房间里的。OK， 这道题目涉及到的这个混淆视听呢，其实还有这两个选项，其实也是干扰项。呃，很多同学听到了这个 the market， the market， 其实是一开始这个男的他的一个推测而已啊，这是他的推测，包括第一个。It must be missing. 到底有没有丢？没有丢，是放在房间里的梳妆台上了。好，这道题目，这道题目乍一看啊，这四个选项貌似没有什么的关联啊，都是一些表示动作的这个选项。好，大家自己先仔细的看一下，然后来听一下这道题。Question six. There's a good comedy on at the Theater Royal next Saturday. If you like, I can book four seats for us. All right. I'll ask Janet if she's free. Then I'll let you know tomorrow. What does the woman suggest they do next Saturday? 听完了，来看一下。There is a good comedy on at the Theater Royal next Saturday. If you like, I can book four seats for us. 也就是说，这边涉及到了 play 以及 book tickets 啊，预定预定这个票，预定这个座位的问题。接下来 ，All right, I'll ask Janet if she is free. Then 你看又出现了这个 Janet 啊，所有的都是一些混淆视听的干扰选项。I'll let you know tomorrow. 但是大家这个时候一定要注意听一下这个问题，问题确定一下这个信息的来源。问题问的是。What does the woman suggest they do next Saturday? 所以说，其实听完第一句话，我们的答案就已经出来了，应该是、啊、go to a play， 对吧 ？Next Saturday， 他们要去干的事情就是 go to a play 啊，其他的都是干扰项。好，第三点呢，这一点是很多同学比较头疼的。什么叫弦外之音呢？说白一点就是，你需要根据这段对话来推断出某一个信息，推断出这个说话人的观点态度，或者说推断出他们这个对话发生的地点啊，等等等等，这些都属于弦外之音。啊、uh, ，我们来看一下。首先，请大家审一下这道题目，仔细的看一下，然后呢，我们来听一下音频。Question three. Wendy is in the basement trying to fix the washing machine. Shouldn't she be working on her annual report? What does the man mean? 好，来看一下。Wendy is in the basement trying to fix the washing machine. 她在地下室里修洗衣机。然后这个男的说 ，Shouldn't she be working on her annual report? 他难道不应该写他的年度报告吗 ？OK， 问题来了，说 What does the man mean？ 啊，这个时候需要大家透过这句话的表象看到它的实质，它的弦外之音是什么？什么叫 Shouldn't she be working on her annual reports？ 啊，是不是我们这边所说的 Wendy should give priority to writing her report？ 啊，她不应该是在那边修洗衣机，对吧？他的第一要务应该是啊，写他的这份年度报告。OK， 好，接下来这一题选项有点长，希望大家耐心的把它看完。来听一下音频。Question eight. Professor Johnson said you can pick up your term paper at her office. So she has graded it. What can we infer from the conversation? 好，听完相信大家对这样子的一个场景并不陌生。我们来看一下 ，Professor Johnson said you can pick up your term paper at her office. 啊，你可以到她的办公室去拿你的这个学期呃论文了。然后这个男的说 ，So she has graded it. 什么意思？所以说他已经打分了，是吗？啊，我相信这道题目应该不难选出来，大家都会有这样子的经历啊，交了一篇论文上去，不希望这么快就知道自己的分数，对吧？所以说
以下这一说 ，the man did not expect his paper to be graded so soon. 他不希望这个 Professor Johnson 这么快就给出了他的这个评分。OK， 这就是我们要跟大家讲的啊、呃，弦外弦外之音啊、呃，希望大家有所了解。好，接下来呢，我们讲的第二部分长语料包括长对话和短文听力。那么。上一讲当中给大家介绍了信号词的它的作用，那么这一讲呢，给大家强调一个叫做你的标记能力，因为在长语料的过程当中，它有一些信息一定是出的比较快的，那么你需要在短时间之内把这些信息把它，呃，不管是你用自己创造的一些符号也好，或者说你看这个选项在选项上做一些标记也好。总之，你要能够把他说到的重点内容都给标记清楚，这就是我们所要说的标记能力。我们来看一下，比方说这道题目，这道题目一看啊，四个选项也是没有什么特别大的关联，但是它们的形式都是一致的，对吧？都是一个动词加上 i n g 的形式。那么我们来听一下这道题目，我们需要做好这个标记的。这道题目，请大家听一下音频。If a storm traps you in your car, there are some steps you should take for your own safety. Do not attempt to walk to find help. You may quickly lose your way in blowing and drifting snow. Your chances of being found are better if you stay in your car. Keep a downwind window open slightly for fresh air. Freezing rain can seal off your car and lock you inside. Run the engine and heater once in a while. Keep the same downwind window open while the engine is running. Make sure that snow has not blocked the exhaust pipe. 好，这段话他在讲什么问题？就是说你开车遇到了暴风雪啊，这个时候你应该怎么办呢？我们来看一下。大家刚刚在听的过程当中呢，可能这几个选项都有所听到。好，那么这就是我们说的，你听到什么，你就要学会在旁边做一定的标记来提醒自己。If a storm traps you in your car, there are some steps you should take for your own safety. 好，那么这边也就是说，它涉及到的是一些 steps， 啊，你需要采取的一些措施，一些步骤。Do not attempt. To walk to find help, you may quickly lose your way in blowing and drifting snow. 也就是说，你被困住了的话，不要怎么，不要四处走动去寻求帮助。也就是说，这边看到哪个选项 ？A 选项 ，attempting to leave your car to seek help. 好，这是不能做的，所以你就可以在旁边打上一个小叉，提醒自己。下面一个。Keep a downward window open slightly for fresh air. 啊、uh, ，你需要打开一扇窗户，让新鲜空气怎么样流通进来。所以说 ，C 选项 opening the window a bit to let in fresh air， 这是啊可以做的，对吧？这是应该做的。好，打个勾。Run the engine and the heater once in a while. 什么意思？时不时的发动一下你的引擎，开一下这个暖气。那么这个时候的哪个选项 ？B 选项和 D 选项也是我们应该做的。好，那么这个时候你做好标记之后，不管他怎么考你啊，你都知道应该选什么。那么我们看一下他是问的问题 ：Question: What should you avoid doing if a storm traps you in the car？ 看到了吧？你应该避免做什么？避免做什么？所以说正确选项就是我们的这边打了一个叉的 A。这就是我跟大家强调的标记能力。标记能力，我们再来看一个例子。好，选项很短啊，请大家认真的听一下这段音频。Claudette lives in a small house in a fashionable section of Washington. She entertains a great deal. Her guests are usually government officials, diplomats, lawyers, and other newspaper people. When she isn't entertaining, she goes out to dinners and parties. In spite of her busy social life, 
Claudette works very hard. The parties are really work for her, because reporters frequently get news stories just by talking and listening to people. Claudette also has a small office in a building downtown. She goes there every morning to write up her stories and send them to Paris. Her column is published every Monday, so she usually spends a large part of the weekend working on it at home. 好，听完有没有被其中的一些点给绕进去啊？我们来把这个原文重新一下。嗯、uh, ，这是一篇讲的，相当于是一篇人物传记类型的这个听力。Claudette lives in a small house in the fashionable section of Washington. She entertains a great deal. Her guests are usually blah blah blah. 听到这儿，我们一定会看到 C 选项。啊，也就是说，他经常会怎么样招待一些客人 ，entertain her guest。那么这个时候，你可以在这边稍稍的做一点标记，不管是什么标记，你知道这一点他讲到了。OK， 下面一个 ，also has a small office in the building downtown。他在市中心有一个市中心的一栋建筑里有他自己的一间小小的办公室。好，听到了 downtown 这个词，然后看到 D 选项 ，D 选项这边写的是 go shopping downtown 啊，没有提到。那么这个时候你可以把 go shopping 给它划掉。接下来 ，her column is published every Monday， so she usually spends a large part of the weekend working on it at home。她会在周末的时候怎么样，来这个做她自己的这样子的一个专栏栏目。Column, so here, work on her column. You can write on it. Weekend, weekend, right? Okay. Okay. Weekend. Weekend. Okay. 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 A， 如果说他考察到了跟 C 相关的一些内容，我们也不怕，因为我们已经做好标记了。啊，这就是我跟大家强调的，你在听这些长语料的过程当中，要一定要学会用自己的方法去做一些标记，啊，提高自己解题的这个准确性。好，那么最后一部分 dictation。Dictation 啊、uh, ，我们来回顾一下它的做题的步骤，还是分这五步，大家有没有忘了？好看一下，然后呢，我们同样拿这道真题来给大家简单的呃教大家怎么样来预测一下词性，以及给大家分析一下这套真题当中拼写部分比较容易出错的一些单词和词组。首先预测词性，二七空 ，That a crime has been。啊，看到这个一定是一个什么被动态，也就是说后面要填一个动词，它的一个分词的形式。好，如果说对 crime 这个词熟悉的同学啊，可能一下子就能猜到，我们平常说犯罪叫做 commit a crime， 对吗？嗯，这一空说不定它就是填 commit。好，下面 may present as well as， 啊、uh, ，这是我上一讲重点跟大家讲的，表示、啊。并列啊，并列常考的一个内容。那么它前后的这两空词性一定是一致的。所以说 ，witness 证人、目击者，那么这一空一定也是一个名词。好，最后 the of 好，冠词、介词、夹击的一定是一个名词。好，做好预测，然后呢？大家听完这一套真题，有这么几个啊、嗯、比较容易出错的地方。首先呢，这一套真题给大家简单的介绍一下，它涉及到的一个概念呢，叫做 innocent until proven guilty， 什么意思？你是无辜的，你是清白的、无罪的，直到有人证明你有罪。啊，那么这是这个英美法律当中。比较常见的一个概念叫做 innocent until proven guilty， 
也就是说，这样子我们才会有呃 suspect 和 criminal 这两个概念。在一个人没有把它判定为 criminal 之前，他一定你只能把它称之为 suspect， 他是一个嫌疑犯。好，那么包括这个。到最后，他到底是 guilty 还是 not guilty？ 由谁说了算呢？是由这个 jury 陪审团说了算。啊，这些都是这个英美的一些法律常识。感兴趣的同学呢，可以呃回去之后自己上网查一下，可以去看一些法剧啊，了解一下这方面的内容。OK， 嗯、呃，我们给大家来看一下这边比较容易出错的这几个单词啊。首先，二十七控，果真不出所料，它应该就是、啊。Committed 犯罪，注意一下 double T double T， 二十八个这个 charges 啊、uh, charges 单复数问题非常容易出错，这个时候怎么办？一定要结合它的前后来看一下。那么大家会发现后面有一个叫做 all against him 啊啊，它是一个复数的形式，所以说这边一定是要加一个 s 的。那么还有二十九和三十四一样的道理。前面大家会发现，发现有一个 be 动词 should be released， 以及这一空 is designed， 啊，一定是一个被动态。好，接下来三十二空这边给大家做一个小小的提醒 ，evidence 它是一个 uncountable noun， 它是一个不可数名词 ，evidence 证据。最后三十三，三十三个叫做 hold a trial， 表示的是进行审判。Trial 审判的意思。